Hello everyone. Welcome you to SSB Suresh Academy and to this weekly current affairs session. Ladies and gentlemen, if you are preparing for SSB or you are preparing for written exams like for NDS, CDS and any defense entries. So this session is going to be very important for you from all aspects. What I'm going to discuss in this session are like uh, I will be covering upon some of the important international issues which were in the news for previous few days and uh, also national affairs regional and state affairs sports defense miscellaneous which includes important dates persons and places who all were in the news for last few days so ladies and gentlemen before i proceed to the session i would like to tell you that ssb sure short academy runs various courses to get into armed forces these courses are for example First is 14 day online SSB course, which is conducted by General VPS Bhakuni sir and experts. So the experts include various army, air force veterans and who have been in the selection centers and uh, which the same course is there in the offline as well, which starts on every 1st, 11th and 21st of month for which you will have to visit to our academy or you can get your seat registered by calling on this number. We also run various online courses and offline courses for written courses for NDS, CDS and FCAT. We have the faculties who have already cleared the CDS and NDA many a time and have teaching experience for at least four years in various on various platforms. So for that courses, you can contact these numbers to get discount on any of the courses which SSB SureSort Academy provides. Download our application from Google Play Store. There you will get seasonal discount on every course. So let's begin our first topic, which we have to discuss today. See, we have seen that the India UAE bilateral talks was in news. So why it was in news? Because on 28th June 2022, our Prime Minister Modi and President of uh, United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, held bilateral talks at Abu Dhabi, at the capital of UAE. तो ये बिलेटरल टॉक क्यों होते हैं आपको समझना चाहिए कि ये बिलेटरल टॉक जो होता है वो एक्चुअली बिलेटरल ट्रेड के लिए होते हैं मोस्टली सो ये टॉक भी कुछ उसी प्रकार का था बिलेटरल ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज वाज अराउंड 72 बिलियन डॉलर्स प्रीवियस ईयर तो पिछले साल इसका 72 बिलियन डॉलर था तो रियली इंडिया के साथ इंडिया का ट्रेड जो है ट्रेड बिलेटरल एग्रीमेंट जो है यूएई के साथ रियली इट्स वेरी गुड so uae is the third largest trade partner of india you will be surprised to know this and the second largest export destination india ka jo export destination wo second largest to the world is to uae theek hai aur ek aur cheez main aapko bata dun ye jo diplomatic relations jo hota hai india aur uae ke beech wo 1972 se chalta aa raha hai that's a good relation uh, bilateral relations uh, actually ye push forward hua hai to the new heights when prime minister visited to uae in august 2015 jab modi august 2015 mein visit kiya tha prime minister honorable modi uh, honorable prime minister modi of india so uh, in uh, uae so wahan pe ek uh, you, you will find ki ek significant push forward was there for the relationship between these two countries तो रिलेशन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हुआ है 2015 के बाद और ये विजिट जो था ये 2015 का ये एक रिमार्केबल विजिट था फॉर द न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज एक नया स्ट्रेटजी का डिस्कशन हुआ 2015 में जब विजिट हुआ था ठीक है सो और उसके बाद वहां के जो क्राउन थे अबू धाबी विजिटेड इंडिया इन ट्वेंटी अबू धाबी के जो क्राउन थे देन ही ऑल्सो विजिटेड इंडिया in 2017 so it is all these all are the good uh, gesture you can say as a chief guest at the republic parade mein aaye the ye theek hai 26 jan uh, 2017 ko ye aaye the chief guest of uh, to be the republic uh, republic parade mein chief guest uh, inhe banaya gaya tha india ke side se so during his visit both the leaders agreed to upgrade the relationship to a comprehensive strategic partnership ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और फॉर स्ट्रेटेजिक गोल यूएई का रिलेशन जो है ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड में वो पूरा वर्ल्ड में जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट टू यूएई होता है हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएई है नेक्स्ट वील सी 
uh, was in news that the India UK Commonwealth Diplomatic Academy program इसको समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि देखिए हमारा ये एक 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 गोल जो है यहाँ पे क्या है कि इंडिया और UK Commonwealth Diplomatic Academy program है ये which will be started to train young and aspiring diplomats from both the countries तो हमारे जो aspiring diplomats है उनको trained किया जाएगा both the countries दोनों को एक साथ ठीक है तो इंडिया यूके कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी कॉमनवेल्थ टर्म इसलिए आया है कि कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज हैं जिनको दो कंट्रीज जो कि कॉलोनाइज्ड हुआ था ब्रिटिश के थ्रू ठीक है तो इंडिया इज आल्सो द मेंबर ऑफ दैट कॉमनवेल्थ है ना तो इंडिया इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स इज मिस्टर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड हिज काउंटरपार्ट फ्रॉम यूके लिज ट्रस हैव अनाउंस्ड प्लान्स टू इनिशिएट अ जॉइंट इंडिया यूके कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम ठीक है एक्चुअली ये एग्रीमेंट जो है एस्टेब्लिश और ट्वेंटी थर्टी रोड मैप इसका एक टारगेट सेट किया गया है 2030 का एक रोड मैप डिस्कस किया गया है इसमें फॉर द ब्लेटरल रिलेशन ठीक है सो अभी क्या है कि ये दोनों कंट्रीज उन्होंने डिसाइड किया है कि वर्क ऑन डिफेंस रिलेटेड ट्रेड एंड डिपेंडिंग साइबर सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन तो डिफेंस रिलेटेड ट्रेड हो गया एंड That's the first thing, and uh, second, you will find that is a uh, cyber security ke, cyber security program के ऊपर भी और हमारा agreement हो रहा है इन हुआ है U K के साथ ठीक है so actually uh, these both the countries have agreed to strengthen cooperation in maritime domain as United Kingdom has uh, decided to join India's Indo Pacific Ocean Initiative है ना और जो जनवरी 2022 में uh, uh, countries concluded the first first round talk जो जनवरी 2022 में जो हमारा हुआ था टॉक जिसमें कि इंडो पैसेफिक इंडिया का जो इंडो पैसेफिक ओसिन इनिशिएटिव है उस, उसमें भी ये हिस्सा ले रहे हैं यूनाइटेड किंगडम ठीक है नेक्स्ट वी विल सी सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड आर इंपॉर्टेंट जियो पोलिटिकली फॉर इंडिया एज वेल नेक्स्ट वी नीड टू सी दैट रिसेंटली देर वॉज द जी एस टी काउंसिल मीटिंग जो कि हुआ था अभी देखो जी आपको सबसे पहले मैं बता दू की जी क्या है ये ग्रोस टेस्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो कि बाकी सभी टैक्स को इंक्लूड करके वन टैक्स वन इंडिया वन टैक्स के ऊपर इसको लाया गया था इस कॉन्सेप्ट को तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि व्हाट इज दिस जीएसटी काउंसिल एक्चुअली ये जीएसटी काउंसिल जो है ना जीएसटी काउंसिल ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है इंडिया के आर्टिकल नंबर टू ए के तहत जीएसटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और भी हैं जैसे कि यूपीएससी हो गया इलेक्शन कमीशन हो गया फाइनेंस कमीशन हो गया दीज ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया सो एक्चुअली इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द वन हंड्रेड फर्स्ट हंड्रेड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन दिस वॉज फॉर्म जीएसटी कब आया था हंड्रेड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हंड्रेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट तो ये जो भी डिसीजन होगा वो थ्री फोर्थ ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स के मेजोरिटी से होगा जो जीएसटी काउंसिल अब देखो ये डिसीजन कैसा होता है डिसीजन वो होता है जैसे कि कोई भी टैक्स के जो स्लैब है टैक्स के वेरियस स्लैब है उसमें अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो हु विल डिसाइड दिस अगर कोई लिस्ट को इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है टैक्सेस में तो हु विल डिसाइड दैट काउंसिल विल डिसाइड बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू डिसाइड एंड दे आर फ्री टू डिसाइड ऑल देर मेंबर्स ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड इन एनी चेंजेस ऑफ द टेक्स टैक्स के ऊपर का अगर कोई चेंजेस होता है टैक्स स्लैब के ऊपर तो वो कौन डिसाइड करेगा वो काउंसिल डिसाइड करेगा ठीक है तो अभी जो रिसेंटली फोर्टी सेवंथ जी एस टी काउंसिल मीटिंग हुआ था उसमें क्या सब चेंजेस आए हैं वो हाईलाइट मैंने आपके सामने रखा है ये देखिए जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जी ये जो चेंजेस आए हैं वो कब से इफेक्टिव होगा दिस विल बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये जुलाई एटीन से ये इफेक्टिव होगा क्या क्या चेंजेस है सो जी एस टी ऑन इंक लाइट एलईडी लैम्प सी ऑन इंक लाइट एलईडी लैम्प एंड मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हैज बीन हाइक टू एटीन परसेंट फ्रॉम ट्वेल्व परसेंट जी एस टी स्लैब अब इस पर क्या होगा कि जीएसटी का जो टैक्स लगेगा किस तरह के जीएसटी होते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है एक है ना स्टेट जीएसटी होता है एस जीएसटी देन सी जीएसटी 
तो ये एस जी एस टी सी जी एस टी एंड इंटीग्रेटेड जी एस टी ये जी एस टी चैप्टर में मैं आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा सी एंड देन लेट अंडरस्टैंड अर्लियर इट वाज अंडर द स्लेव ऑफ ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट जी एस टी लगना था इस चीजों पे एल ई डी लैम्प पे लाइट पे इंक पे अभी इसको कहाँ पे रख दिया गया एटीन परसेंट पे इट मीन समेर द टैक्सेस है इंक्रीज ऑन दीज आइटम्स नेक्स्ट जी एस टी रेट ऑन सोलर वाटर हीटर्स एंड सिस्टम हैज बिन हाइक्स टू ट्वेल्व परसेंट फ्रॉम फाइव परसेंट तो देखो इस ये सभी सोलर ही, वाटर हीटर्स को भी फाइव परसेंट के टैक्सेस से लेकर के ट्वेल्व परसेंट में रख देगा इट मीन्स अभी पहले उस पर फाइव परसेंट टैक्स लगता था एस जी एस टी एंड सी जी एस टी अभी उस पर लगेगा ट्वेल्व परसेंट टैक्स लगेगा ठीक है नाउ रेट ऑन जॉब वर्क एसोसिएटेड विद मैनुफैक्चरिंग ऑफ लीदर गुड्स एंड फूडवेयर हैज बिन इंक्रीज टू ट्वेल्व परसेंट इसको भी फाइव परसेंट से लेकर के ट्वेल्व परसेंट में रखा गया मतलब चीजें की महंगाई बढ़ी है टैक्सेस ज्यादा लगाया जा रहा है रेट ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर रोड रेलवे मेट्रो ब्रिजेस क्रिमोटोरियम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इज इंक्रीज टू एटीन परसेंट तो हर चीज पे आप देख रहे हो टैक्सेस बढ़ रहे हैं इसके बढ़ने के बहुत सारे रीजन है अभी वर्ल्ड इज फेसिंग इन्फ्लेशन है ना अभी वर्ल्ड uh, जो ये इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ टू बिगेस्ट रीजन जो हम लोगों को पता है फर्स्ट रीजन है कि कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन ने अप्रोक्स वन एंड हाफ ईयर इंडस्ट्री को बहुत डिस्टर्ब किया है वेन देर वॉज लॉकडाउन All major industries were shut down during the lockdowns, so it has affected the world very harshly. Second thing is that the ongoing uh, war between Russia and Ukraine that is the major problem for the inflation. So this is a uh, another topic to be discussed. Next, we need to see that is in space authorization for private space sector launches. एक ये बहुत अच्छा you can say कि एक initiative है. First of all, आपको मैं बता दूँ कि in space क्या होता है. देखिए, let's understand the in space first. So in space, uh, actually it it will act as a single point interference between the ISRO, ISRO, and everyone who wants to take part in the space related activities or use space resources of India. So if any particular companies will be now encouraged to take part in the uh, for uh, for uh, sort of research, not research but some uh, uh, you can say uh, participation in the form of uh private sectors were because of uh, uh, so that isro could concentrate on essential activities to jo jo cheez chote chote cheeze hai jis pe research vagaira ki zarurat hoti hai wo private sector bhi apna uh usme apna contribution kar sakte hain theek hai so yahan pe kya hoga ki essential activities such as research and development strategic us pe wo focused ho sakega isro isliye ye in space ko laya gaya hai और ये प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर छोटा सा रिसर्च करना है प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के बारे में फ्री इट सेल्फ फ्रॉम एनसिलियरी और रूटीन वर्क विच प्राइवेट इंडस्ट्रीज कुड टेक अप इजली तो अभी अभी इसरो विल बी फ्री टू डू मेगा रिसर्च टू गेट फर्दर इन वॉट यू कैन से स्पेस फील्ड बट वाई प्राइवेट सेक्टर्स है पार्टिसिपेट इन टू दिस सो दैट द बेसिक थिंग्स द बेसिक रिसर्च एंड ऑल the space industry isro can be keep uh, kept away from the basic things which can be done by the private sectors now and they will be encouraged to do so so indian space promotion and authorization center that is in space has now allowed the private space sector launches in india and has started authorizing indian private firms so our involvement in uh, of the private sector in isro of uh, obviously there is, there is going to be some uh, beneficial uh, for for the further research in space sector and it will be a good help to the isro abhi dekho uranium mining in rajasthan uh, chal raha hai uh, isme kya hai ki huge reserves of uranium have been found in rohil khandela tehsil in sikar district of rajasthan so with this reserve this state has come on the world map it is uh, located at around 120 km from the state capital that is jaipur sikar mein ek bahut bada uranium uh, ka reserve uh, found kiya gaya hai so dekho abhi main aapko bata du ek kuch factual data hai after andhra pradesh andhra pradesh jharkhand hai na rajasthan ko third position pe rakha gaya hai uranium uh, uranium ke reserve ke list pe so after andhra pradesh uh, andhra pradesh is the first then jharkhand is second and rajasthan is the देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम कौन है कजिकिस्तान कजिकिस्तान इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम देन कम्स कैनेडा देन ऑस्ट्रेलिया दीज आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम ठीक है एंड देन यू विल फाइंड उसके बाद नाइजर भी है रसिया भी है उजबेकिस्तान है नामीबिया है यूक्रेन एंड यूएस 
but these are the major countries list uranium is a uh, uh, chemical element aap sabko pata hi hoga jisko symbolic representation u hota hai theek hai aur iska atomic number 92 hota hai atomic number 92 hai iska to uranium actually ye use jo hota hai for generating electricity theek hai and also used for nuclear energy defense equipment mein iska use hota hai medicine mein iska use hota hai and photography mein use hota hai in nature uranium is found as uranium 238 एंड टू थर्टी फाइव यूरेनियम टू थर्टी एट ये चीज आप याद रखना नेचर में जो यूरेनियम को पाया जाता है ना यूरेनियम टू थर्टी एट एंड यूरेनियम टू थर्टी फाइव तो ये दो दो फॉर्म में यूरेनियम पाया जाता है नेचर में ठीक है और एक्चुअली इसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि यह बहुत सारी चीजों नॉन मेटल्स के साथ भी ये रिएक्ट करता है नेक्स्ट विल सी रामा गुंडम विच इज द इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है ये तेलंगाना में है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अचुअल डेटा विच यू शुड नो इन तेलंगाना ये जो रामा गुंडम है यहाँ पे सबसे बड़ा ठीक है इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप किया गया है सो ये एक्चुअली इसका प्रेजेंस जो है फ्लोटिंग सोलर पैनल इसका एक कारण तो ये होगा कि ये इवोप्रेशन जो है इवोप्रेशन ऑफ द वाटर सी वाटर इसको थोड़ा रिड्यूस करेगा ठीक है तो इट विल सर्व द पर्पस ऑफ वाटर कंजर्वेशन तो चलो ये तो एक पहला रीजन है इसका वाटर कंजर्वेशन ठीक है सेकेंड एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ हमारा ओरिएंटेशन इंक्रीज होगा ऑन डेट इज नेसेसरी एंड डेट इज नीड ऑफ एन आवर फॉर इंडिया टू गेट सिफ्टेड टू द रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ठीक है रिन्यूएबल पे जाना है नेक्स्ट बेंगलुरु वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जिसमें कि आपका उत्तराखंड भी है ठीक है इसमें देखिए सबसे पहले आपका ट्वेंटी एट जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफ सॉरी द मिनिस्ट्री ऑफ डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री लॉन्च वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन बेंगलुरु तो ये जो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है ये इसका क्या होगा कि ये स्टेक होल्डर्स को ये स्टेक होल्डर्स को ह्यूमन एनिमल एंड एनवायरमेंट हेल्थ और सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाएंगे स्टेक होल्डर्स को इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट सॉल्यूशन फॉर प्रिवेंटिंग आउटब्रेक ऑफ जोनोटिक डिजीज लाइक कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक इन फ्यूचर तो इसको एक्चुअली पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में डेट इज वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इज इम्प्लीमेंटिंग द पायलट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड उत्तराखंड में भी ये चल रहा है और अभी ये कर्नाटका में तो बेंगलुरु में है ही तो ये दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट विच इज run to maintain some uh, pandemic which was there like covid-19 so autonomous flying wing technology demonstrator drdo theek hai to iska jo defense research and development organization drdo hai wo abhi ek bahut hi has successfully carried out the maiden flight of an unmanned combat aircraft theek hai jiska naam hai ki autonomous flying wing technology autonomous flying wing टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है इस एग्जाम्पल के थ्रू सो द एयरक्राफ्ट हैज ऑपरेटेड इन अ फुल्ली ऑटोनोमस मोड एंड ऑल्सो परफॉर्म द परफेक्ट फ्लाइट इंक्लूडिंग इट्स टेक ऑफ इसका लैंडिंग तो ये परफेक्ट फ्लाइट हुआ है इसका और बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन uh, था बिकॉज इन द ऑटोनोमस मोड में ठीक है इट हैज बिन टर्म्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स अवर सेल्फ रिलायंस इन स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकली मिलिट्री सिस्टम में सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर बाय लुकिंग टू द ऑन गोइंग वार ऑन गोइंग वॉर जो चल रहा है ये रशिया एंड यूक्रेन के साथ इट हैज स्टॉट लॉर्ड मेनी थिंग्स इन विच दिस इज दिस हैव बीन द सी लॉन्ग टर्म गोल ऑफ इंडिया टू गेट सेल्फ सेल्फ रिलायंस ऑन द डिफेंस सेक्टर एंड इंडिया हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स ऑन दिस ठीक है सो यू शुड नो डेट डी आर डी ओ डी आर डी ओ वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी एट विद मिशन टू डिजाइन मिशन टू डिजाइन डेवलप एंड weapon systems platforms and allied equipments for our defense services theek hai agar aapko agar chairman agar pata karna drd ka current chairman kon hai to dr 
G Satish Reddy is the chairman. Satish Reddy is the chairman of DRDO currently. Next, we will see the Abhyas High Speed Expendable Aerial Target. The Abhyas. So, this is the defense research. Uh, DRDO successfully has flight tested Abhyas, which is a high speed expendable aerial target. This was flight tested from integrated test range in Chandipur of the Bay of Bengal coast in Orissa. So actually, it is powered by a small gas turbine engine. A small gas turbine engine. A small gas turbine engine. speed is subsonic speed lagbhag subsonic speed next you will see that is the sbi eco rep report on income inequality so income inequality in india again it is a biggest scope to reduce the inequality income inequality in india so according to eco rep report income inequality in india has been declining since financial year 2017 gap reduce so India also did well during COVID-19 pandemic with respect to navigating income stock, uh, income stocks across population. Okay. So average income of the states to Hena uh, Kari 174,000 uh, year 2021 or 2022 may as compared to previous previously you will find in the year 2001 or 2 may jo gap jo tha, income state was states ka wo 18,118 tha theek hai so inequality has significantly moderated in the states uh, if you will uh, look to this data given by the sbi eco rep so yeah regarding gst day so on every july First GST day is celebrated as on uh, 1st July 2017. It was the first year it, uh, when the GST was celebrated. GST uh, was announced one tax. What GST is to all of you, uh, it is known to all of you. It is an indirect test in, in indirect tax uh, in, in the multi stage consumption based tax system. It's a uh, Subsume several domestic indirect taxes like service tax, ko khatam kar diya gaya, purchase tax, ko gaya, value added tax, khatam kar gaya, excise duty. Khatam kar gaya. So, this sabi tax ko mila karke GST bana gaya. CGST, SGST, and IGST. Central state and integrated. And other under one hand. Okay, sabko, sab service taxes, purchase tax, value added taxes, excise duty, sabko mila kar khatam karke ye GST bana gaya. However, items including petroleum, liquor, and a stamp duty. Have not been added to GST. Petroleum co, liquor co, stamp duty co, GST mein nahi add kya gaya. These items follow the old tax system only. Theek hai? To ye hai. With this, we came to the end of today's uh, current affairs session. But before we complete, I would like to remind you that SSB Sure Shot Academy runs various courses. For online, we have online SSB courses, written courses, and for offline, the same SSB courses, written courses, personality development courses. Theek hai? Foundation courses also running uh, every month. So to get more detail regarding the courses, you can contact these two numbers and to get discounts for any online courses, download our application from Google Play Store. With this, we came to the end of uh, today's talk. Thank you very much, all of you.